అంతరిక్ష పరిశోధనల రంగంలో తనదైన ముద్ర వేస్తూ అరుదైన ఘనతలు సాధిస్తున్న ఇస్రో ఇవాళ జీసాట్ సిక్స్ ఏను నింగిలోకి ప్రవేశపెట్టనుంది ఈ నేపథ్యంలో తాజా పరిశోధనలు ప్రయోగాలపై ఇస్రో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావుతో మా ప్రతినిధి సూర్యారావు ముఖాముఖిని చూద్దాం సాంకేతిక రంగాల్లో భారత విజయ ప్రస్థానం జగద్విఖ్యాతం జిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి ర్యాకెట్లతో పాటు విదేశాలకు చెందిన ఉపగ్రహాలను చూడా కక్షల్లోకి విజయవంతంగా ప్రవేశపెడుతూ భారత్ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకత నిలుపుకుంది మరి ఇస్రో భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయనుందనే విషయమై మనం కనుక్కుందాం మనతో పాటు ఇప్పుడు ఇస్రో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ముప్పాల నాగేశ్వర గారు ఉన్నారు సార్ ఇలాంటి ఉపగ్రహాలు మనం ప్రయోగిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఉన్న జీసాట్ లెవెన్ హై త్రూ పుట్ సెటిలైట్ అంటాం రిమోట్ ప్లేసెస్ లో నెట్వర్క్స్ ఉండవు నార్త్ ఈస్ట్ లో కానీ అలాంటి దాంట్లో ఉండదు అందుకని చెప్పి మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఈ హై త్రూ పుట్ సెటిలైట్ తోటి డిటిహెచ్ సెటిలైట్ కంటే స్మాల్ అంటే నా సిక్స్ ఇంచెస్ టూ టెన్ ఇంచెస్ అంటే నైంటీ మీద పెట్టుకుంటే ఇంట్లో కూర్చొని టకా టకా యూ కెన్ గో టు ఇంటర్నెట్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ యూ కెన్ హావ్ ఏ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ నెట్వర్క్స్ యూ కెన్ హావ్ అది జీసాట్ లెవెన్ మే ఎయిటీన్త్ లాంచ్ అయిపోతున్నాం జూన్ లో గానీ జూలై లో గానీ ఇంకొక సెటిలైట్ లాంచ్ చేస్తున్నాం జిఎస్ఎల్ మార్క్ త్రీ డి టూ నుంచి దాంట్లో వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వి అండ్ క్యూ బ్యాండ్ యూస్ చేసి దాంట్లో బ్యాండ్ విట్స్ ఆర్ లైక్ మన ఫైబర్ లాగా అకామిడేట్ చేయబోతున్నాం మన ఇండియా మీద కానీ పక్క కంట్రీలో కానీ ఏమైనా అవుతుంటే చూసి ఎంబడే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట తర్వాత చంద్రాయన్ టూ చేస్తున్నాం ఐ థింక్ ఇండియాలో విత్ ఫస్ట్ కంట్రీ ఐ మీన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ కంట్రీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఏ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద మూన్ సర్ఫేస్ దాంట్లో ఒక రోవర్ ఉంటుంది అది ఒక ట్వంటీ సెవెన్ కేజీస్ రోవర్ బయటకు వచ్చేసి దానికి సిక్స్ వీల్స్ ఉంటాయన్నమాట అది మూన్ సర్ఫేస్ మీద మూవ్ అవుతూ అక్కడ ఉండే టెంపరేచరు అక్కడ ఉండే మెటీరియల్ అంతా డిటెక్ట్ చేసి మనకి గ్రౌండ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంటది మార్స్ టూ మిషన్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం దాంట్లో మార్స్ వన్ లాగే మార్స్ కి ఇంకా క్లోజ్ గా వెళ్ళి మార్స్ సర్ఫేస్ ఏమి ఉంది ఆ పిక్చర్స్ అంతా తీసుకోబోతున్నాం ఎత్త కి సన్ కి మధ్యలో ఒక స్టేబుల్ పాయింట్ ఉంటది అక్కడ ఆదిత్య అని ఒక సెటిలైట్ ని పెడుతున్నాం అది కంటిన్యూస్ గా సూర్యుడి వైపు చూస్తూ సూర్యుడి నుంచి ఏమన్నా దాంట్లో చేంజెస్ వస్తున్నాయా వస్తుంటే మన గ్రౌండ్ లో ఎమ్మడా తెలుస్తుంది అనమాట ఇతర దేశాలకు కూడా ఉపగ్రహాలు కూడా మనం పైకి పంపుతున్నాం వాణిజ్యపరంగా మనం ఎలాంటి అచీవ్మెంట్ సాధించాం గతంలో కంటే మనకి ఎలాన్ మస్క్ కంపిటీషన్ వచ్చిన తర్వాత హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉండే హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ని సిక్స్టీ మిలియన్ డాలర్స్ తెచ్చాడు మనం ఆ సిక్స్టీన్ మిలియన్ డాలర్స్ కంటే లో తక్కువ రేట్లు లాంచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అందరూ మన దగ్గరకు వస్తున్నారు ప్రయోజనిక ఇంజన్ మనం సొంతంగా చేసుకున్నాం ఇప్పుడు జిఎస్ఎల్విని కూడా ఇలాంటి చిన్న చిన్న సాంకేతిక సమస్యలు అధిగమించడానికి ఎలాంటి కార్యక్రమం జిఎస్ఎల్విలో అందుకనే ముందు మనం డెవలప్మెంట్ ఫ్లైట్స్ అని వెళ్దాం డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ ఆ స్టేజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఫ్లైట్స్ కనుక చూస్తే లాంచ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ గా నడుస్తుంది అందుకని నెక్స్ట్ లాంచ్ కూడా రేపు ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి లాంచ్ ఉంది వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ విల్ బి ఎ పర్ఫెక్ట్ లాంచ్ టు జూన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సెకండ్ ఫ్లైట్ అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు విత్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫ్లైట్స్ ఫ్రమ్ ద థింగ్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో విల్ డిక్లేర్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ టు మార్క్ త్రీ కూడా ఆపరేషన్ ఫేజ్ లో ఎంటర్ అయిన వీఆర్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ వ్యవసాయం కానీ వాతావరణ మార్పులు కానీ పసిగట్టే మనకి ఏమైనా కొత్త టెక్నాలజీ అని ఇస్తారు ద్వారా తీసుకురాబోతున్నా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ హాస్ కాల్డ్ సిక్స్టీ ఫోర్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీస్ ఎలాంగ్ విత్ అవర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ అందరికీ చెప్పాడు అనమాట మీరు ఈ మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం అప్లికేషన్ కావాలంటే స్పేస్ వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళు అప్లికేషన్ చేసి సెటిలైట్ లో పేలోడ్ చేసి లాంచ్ చేసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఆ దాంట్లో రిమోట్ సెన్సింగ్ సెటిలైట్ లో మనం ఇప్పుడు టౌన్ ప్లానింగ్ స్మార్ట్ సిటీస్ అని వచ్చినాయి స్మార్ట్ సిటీస్ ప్లాన్ చేయాలంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ప్రాపర్లీ అడ్రస్ ఇంక్లూడింగ్ ద వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ద బిగ్ పార్క్స్ అండ్ ద టౌన్ ప్లానింగ్ దానికోసం పాయింట్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ 25 ఫైవ్ సెంటీమీటర్ యాక్యురేస్ తోటి సెటిలైట్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఎనీ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మనకి డ్రాట్ వస్తుంది లేకపోతే ఒక ప్లేస్ లో ఒక పంట ఎక్కువ పండుతుంది ఇంకో పంట రావటం లేదు సెటిలైట్ నుంచి ఈ పంటని మనం డిటెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది తర్వాత సైక్లోన్స్ వాటర్ వెదర్ ప్రొడిక్షన్స్ కి కూడా సెటిలైట్స్ ఉన్నాయి శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం ఇంకా ఎలాంటి మార్పులు రాకపోతున్నాయి అధునాతన మార్పులు ఇస్రో దాన్ని ఎలా అనుమతించుకుంది